ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட் ஷார்ட் நோட்ஸ் ஃபைவ் மார்க் ஷார்ட் நோட்ஸ் ஃப்ரம் லிக்விட் மெட்டபாலிசம் த லாஸ்ட் டாபிக் ப்ராஸ்டோ கிளாண்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ரைட்டா இது மூணு விதமாக கொஸ்டின் கேட்பாங்க ப்ராஸ்டோ கிளாண்டின் கேட்பாங்க ஏகோசனாய்ட்ஸ்னு கேட்பாங்க லைப் ஆக்சிஜனேஸ் பாத்வேன்னு அந்த பாத்வே நேமை சொல்லி கேட்பாங்க மூணையுமே இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக அப்ரிவேஷன் பிஜிஸ்னு சொல்லுவாங்க இது இட் ஆக்ட்ஸ் ஆன் சம் லோக்கல் ஹார்மோன் கேரக்டர்ஸ் இருக்கிறதுனால அதை லோக்கல் ஹார்மோன் சொல்லுவாங்க இந்த எய்கோசனாய்ட்ஸ் அப்படின்றதுல தான் அந்த ப்ராஸ்டோ கிளாண்டின் இருக்குது ஒன் ஆஃப் த வெரைட்டி தட் இஸ் ப்ராஸ்டோ கிளாண்டின் லோகோட்ரையின் த்ராம்பாக்சைன் லைப்பாக்சைன் இதனால் சேர்ந்தது தான் எய்கோசனாய்ட்ஸ் தட் இஸ் ட்வெண்ட்டி கார்பன் லாங் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட்னு சொல்கிறது இந்த நேம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எம்சிக்குள்ள கேட்பாங்க ப்ராஸ்டோ கிளாண்டின்ஸ் லுகோட்ரையின்ஸ் த்ராம்பாக்சைன் லைப்பாக்சைன் ஓகே இப்போ இந்த ப்ராஸ்டோ கிளாண்டின்ஸ் ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஐசோலேட் பண்ணாங்கன்னா ப்ராஸ்டேட் கிளாண்டில் அதனால் ப்ராஸ்டோ கிளாண்டின் பேர் வச்சாங்க பட் இட் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் ஆல் ஆர்கன்ஸ் எல்லா ஆர்கன்லேயும் அது இருக்கும் ஓகேவா இப்போ ரெண்டாக அந்த ஃபைவ் மார்க்ஸை நம்ம பிரிச்சுக்கிறோம் ஒன்று பாத்வேயை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறோம் ஆனால் தான் ரெண்டாவது பயோலாஜிக்கல் ஆக்ஷன்ஸ் பற்றி பேச போகிறோம் இது ரெண்டு எழுதினா போதும் இந்த பாத்வே பேர் என்ன சைக்ளோ ஆக்சிஜனைஸ் பாத்வே ஆர் காக்ஸ் பாத்வே சிஓஎக்ஸ் சைக்ளோ ஆக்சிஜனைஸ் இதில் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா செல் மெம்பரேன்றில் இருக்கிற பாஸ்போலிப்பிட் நமக்கு தெரியணும் ரைட்டாக இந்த பாஸ்போலிப்பிட்ன்றது செல் மெம்பரேனுடைய இம்பார்ட்டன்ட் கான்ஸ்டிடுவெண்ட் அந்த பாஸ்போலிப்பிட்லேருந்து தான் நமக்கு அரக்கிடோனிக் ஆசிட்னு ஒன்று கிடைக்குது இதுக்கு பேர் என்ன பூஃபா அண்ட் இஎஃப் இட் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபேட்டி ஆசிட்னு சொல்லுவோம் நம்ம அரக்கிடோனிக் ஆசிடை பாலி அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட்னு சொல்லுவோம் ரைட்டாக தட் இஸ் ட்வெண்ட்டி கார்பன் லாங் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட் இந்த அரக்கிடோனிக் ஆசிட் வர்றதுக்கு நமக்கு என்ஜாய் பண்ண தேவைப்படுது அதுக்கு பேர் பாஸ்போலைபேஸ் ஏ டூ அதுவும் அந்த நம்பர் டிவிஷனோட சொல்லணும் பாஸ்போலைபேஸ் ஏ டூ டைப் இந்த அரக்கிடோனிக் ஆசிட்லேருந்து நமக்கு ப்ராஸ்டோக்ளாண்டின் கிடைக்குது அப்போ ப்ராஸ்டோக்ளாண்டின் எதுலேருந்து வருது அரக்கிடோனிக் ஆசிட் ட்வெண்ட்டி கார்பன் காம்பவுண்ட்லேருந்து வருது வர ஃபஸ்ட்டு ப்ராஸ்டோக்ளாண்டின் பேர் பிஜி ஜி டூ தட் இஸ் டைப் ஜி டூ இதுக்கான என்சைம் தான் காக்ஸ் தட் இஸ் சைக்ளோ ஆக்சிஜனேஸ் அதனால தான் அந்த பாத்வே பேர் சைக்ளோ ஆக்சிஜனேஸ் பாத்வே ரைட்டா ஃபஸ்ட் என்சைம் இஸ் பாஸ்போ லைப்பேஸ் அது என்ன பண்ணுது பாஸ்போ லைப்பிலேருந்து நமக்கு அரக்கிடானிக் ஆசிட் கொடுக்குது ரெண்டாவது என்சைம் சைக்ளோ ஆக்சிஜனேஸ் அது அரக்கிடானிக் ஆசிட்லேருந்து நமக்கு ப்ராஸ்டோக்ளாண்டின் ஜி டூவை கொடுக்குது ஓகேவா இப்போ இந்த ஜி டூலேருந்து நமக்கு நிறைய வெரைட்டிஸ் கிடைக்குது ஹெச்சு ஐஇஇ என்னென்னுலாம் அதில் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜியிலேருந்து ஹெச்சு வந்துடும் ஹெச்சிலேருந்து இ வருது இல்லையா இந்த இயோடைய இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் என்னென்னா ஏடிபிலேருந்து நமக்கு சைக்கிள் கேஎம்பி கிடைக்கும்னா அந்த என்சைம் பேர் அடினைல் சைக்கிளேஸ் இந்த பிஜி ஹெச் டூ பிஜி இ டூ இதெல்லாம் அடினைல் சைக்கிளேஸ் ஆக்ட் பண்ணால் தான் நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணால் தான் சைக்கிள் கேஎம்பி கிடைக்கும் சைக்கிள் கேஎம்பி வழியாக தான் ப்ராஸ்டோக்ளாண்டின் ஆக்ஷன் பயாலஜிக்கல் ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நடக்கும் ரைட்டா இப்போ எப்படி படிக்கிறீங்க பாஸ்போலிப்பிட் செல் மெம்பரேன்லேருந்து அரக்கிடோனிக் ஆசிட் கிடைக்கும் அரக்கிடோனிக் ஆசிட்லேருந்து ப்ராஸ்டோக்ளாண்டின் ஜி டூ கிடைக்கும் பிஜி ஜி டூலேருந்து பிஜி இ டூ கிடைக்கும் அந்த இ டூ தான் அடினைல் சைக்கிளிஸ் என்சைம் ஆக்ட் பண்ணி ஏடிபியிலேருந்து நமக்கு சைக்கிள் கேஎம்பி கொடுக்கும் சைக்கிள் கேஎம்பி வழியாக தான் நமக்கு எல்லா ஆக்ஷன்ஸும் ப்ராஸ்டோக்ளாண்டின் நடக்கும் ரைட்டா இப்போ இதில் என்னென்ன ஆக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இதில் நிறைய வெரைட்டி வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் கொஞ்சம் வெரைட்டி இன்ஹிபிட் பண்ணும் ரெண்டையுமே கேர்ஃபுல்லாக பண்ணும் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் எம்சிக்யூஸ் சரியா இன்ஃப்ளமேஷன் இம்யூனிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது பிஜி இ டூ தட் இஸ் ப்ராஸ்டோக்ளாண்டின் இ டூ ஹார்ட்டில் என்ன பண்ணும் வேசோ டயலட்டேஷன் அதனால தான் ப்ளட் ப்ரெஷர் என்ன போட்டிருக்கோம் டிக்ரீஸ் பண்ணும் அதனால் வேசோ டயலட்டேஷன் ஹார்ட்டில் ஓவரிக்கு வந்துட்டிங்கன்னா யூட்ரைனை கண்ட்ராக்ட் பண்ணும் அதனால தான் அது மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ப்ரெக்னன்சியில் நம்ம அந்த ப்ராஸ்டோக்ளாண்டினை யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கடுத்து ஸ்மூத் மசிலில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் ரெண்டு ஆக்ஷன் பண்ணுறாங்க பிஜிஎஃப் என்ன பண்ணுறாரு வேசோ கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்ணுறாரு ஸ்பேசம் ரிலீஃப் இன்னொருத்தர் பிஜி இ டூ வேசோ டயலட்டேஷன் பண்ணுறாரு ரைட்டா ஸோ ஆஸ்மாட்டிக் பேஷண்ட்டு அவங்களுக்கு எல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அடுத்தது பிளேட்லெட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த
APD that is acid peptic diseases la useful ah irukku and body temperature fever conditions la pathina body temperature increase pandradhu and the prostaglandins da immunity la and the prostaglandin role play pannudhu idhula edavadhu or 4 alla 5 point neenga eduthu vechittu marakama clear ah ezhudringa for biological actions of prostaglandin உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்ஸில் பயாலஜிக்கல் ஆக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ப்ராஸ்டாக்லின்னு கேட்டால் கூட ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அந்த பாத்வே போட்டுட்டு தான் பயாலஜிக்கல் ஆக்ஷன்ஸ் சொல்லணும் ரைட்டா அடுத்தது வழக்கமாக எல்லா பாத்வேலையும் நம்ம ரெகுலேஷன் பார்க்குற மாதிரி பாஸ்போலைபேஸ் ஏ டூவுக்கு ஒரு ஆக்டிவேட்டார் ஒரு இன்ஹிபிட்டார் எப்பின்எஃப்ரின் வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறாரு கார்டிசால்ஸ் டிக்ரீஸ் பண்ணுறாரு அதாவது பாஸ்போலைபேஸ் ஏ டூவை வேறு சைக்ளோ ஆக்சிஜனைஸ் தட் இஸ் காக்ஸ் மேல் ஆக்ட் பண்ணுற ரெண்டு ட்ரக்கு ஆஸ்பிரின் அண்டு இது வந்து ஹார்மோன் சொன்னோம் இது ஆஸ்பிரின் அண்ட் என்டோமெத்தாசின் ட்ரக்ஸ் இந்த ரெண்டுமே வந்து சைக்ளோ ஆக்சிஜனஸை இன்ஹிபிட் பண்ணும் அதில் ரெண்டு ஐசோ ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது காக்ஸ் ஒன் அண்ட் காக்ஸ் டூ இது என்ன சொல்லுவாங்க இன்டியூசிபிள் என்சைம் சொல்லுவாங்க கான்ஸ்டிடியூட்டிவ் என்சைம்னு சொல்லுவாங்க இந்த விச் இஸ் இன்டியூசிவ் விச் இஸ் கான்ஸ்டிடியூட்டிவ் என்ன ஆக்ஷன் எது இன்ஃப்ளமேஷனில் இன்வால்வ் ஆகுது எது ப்ராஸ்டகில் இதில் வந்து காக்ஸ் ஒன் காக்ஸ் டூ நீங்கள் டிஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சரியா so that's all about eicosanoids or prostaglandins or cyclooxygenase path edukettaal answer pannidu seriya